സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സ് എക്സാം അടുത്തെത്തി കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് പോവർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ ആ ചാപ്റ്ററിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മുടെ പിന്നെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് എക്കണോമിക് ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കോഴിക്കോട് പിന്നെ മുന്നോട്ട് എന്താ പറയുക പബ്ലിഷ് ചെയ്തൊരു മെറ്റീരിയലാണ് നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകണതിന് തൊട്ട് മുൻപൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് കേട്ട് പോകാൻ പറ്റിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് പോവർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോവർട്ടി പറഞ്ഞാൽ ഒരു സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ഇഷ്യൂ ആണ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദ ഇനബിലിറ്റി ഓഫ് മാൻ ടു മീറ്റ് ദ ബേസിക് നീഡ്സ് ലൈക്ക് ഫുഡ് ഷെൽട്ടർ ആൻഡ് ക്ലോത്ത് ഇൻ യൂസ് ലൈഫ് ഒരു മനുഷ്യന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം ഇത് കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ പോവർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒന്നും ചോദ്യം വരാറില്ല ഇനി സിംറ്റംസ് ഓഫ് പോവർട്ടി ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അതൊരു പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതെന്താണ് ഹങ്കർ ആൻഡ് സ്റ്റാർവേഷൻ വിശപ്പും പട്ടിണിയും ലാക്ക് ഓഫ് ലിറ്ററസി ആൻഡ് സ്കിൽസ് അത് പിന്നെ നിരക്ഷരത പിന്നെ അതേപോലെ ഒരു തൊഴിൽ ഒരു തൊഴിൽ വൈദഗ്ധ്യവും ഇല്ലാതിരിക്കുക അടുത്തത് ഇൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സിക്നെസ് രോഗാവസ്ഥ അടുത്തത് മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വേണ്ടത്ര ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ട് പോഷകാഹാരക്കുറവ് പോഷകങ്ങളൊന്നും ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നില്ല അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് തൊഴിലില്ലായ്മ ഇതൊക്കെയാണ് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ആ നാല് പോയിൻ്റ് എഴുതിയാൽ മതി നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഈ പോയിൻ്റ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവണം ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഒന്നോ രണ്ടോ സെൻറ്റൻസിൽ ആ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും അടുത്തത് കോസസ് ഓഫ് പോവർട്ടി എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ എസ് ഐ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഓരോ പോയിൻറ്റും ഒരു അഞ്ചെട്ട് പോയിൻറ്റുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് ഓരോ പോയിൻറ്റും ഒന്നോ രണ്ടോ സെൻറ്റൻസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് പോയിൻ്റ് കൃത്യമായിട്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ കോസസ് ഓഫ് പോവർട്ടി അപ്പോൾ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പോയിൻറ്റ്സ് ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചോളൂ എന്തൊക്കെയാണ് കോസസ് സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഇക്വാളിറ്റി സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും രാഷ്ട്രീയമായുമുള്ള അസമത്വം രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന അസമത്വമാണ് ഒന്നാമത്തെ കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് തൊഴിലില്ലായ്മ മൂന്നാമത്തത് സോഷ്യൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ സാമൂഹികമായ ഒറ്റപ്പെടൽ നാലാമത്തെ ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് അസെറ്റ്സ് വരുമാനമില്ലായ്മ ആസ്തി ഇല്ലായ്മ സ്വന്തമായിട്ട് വരുമാനമില്ല അത് പൂർവികമായിട്ടുള്ള സമ്പത്തുകളൊന്നുമില്ല അതാണ് നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് അഞ്ചാമത്തെ ലോ ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷൻ കുറഞ്ഞ മൂലധന സ്വരൂപണം അടുത്തത് ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വേണ്ട തരത്തിലുള്ള പിന്നെ സൗകര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആന്തരിക ഘടന അവിടെ ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ അതാണ് ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഇൻഡറ്റഡ്നെസ് ഈ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഉള്ളോട്ടേക്കുള്ള റോഡും റെയിൽവേയും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമല്ലാത്ത ഉള്ളോട്ടേക്കുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ദരിദ്രർ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഇൻഡറ്റഡ്നെസ് കടബാധ്യത പാരമ്പര്യമായിട്ട് കടത്തിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അടുത്തത് ബാക്ക്വേർഡ്നെസ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ആ പ്രദേശത്ത് അവർ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശത്തുള്ള കാർഷിക മേഖലയിലും വ്യാവസായിക മേഖലയും ഒക്കെയുള്ള പിന്നോക്കാവസ്ഥ ഓവർ പോപ്പുലേഷൻ ജനസംഖ്യാ വർദ്ധനവ് ലാക്ക് ഓഫ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ജന സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം അതായത് ജനങ്ങളുടെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികളുടെ പോരായ്മ ഇതൊക്കെ കോസസ് ഓഫ് പോവർട്ടി ആയിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിപ്പോൾ എത്ര പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഒമ്പത് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഒമ്പത് പോയിൻ്റ് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കുക ഓരോ പോയിൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ സെൻറ്റൻസ് എഴുതുക എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് സാധാരണയായിട്ട് വരാറുള്ളതാണ് ഇത് ബൈഹാർട്ട് ഈ ടേംസ് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കുക ഇനി ഇത് മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് പട്ടിണിയുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഓര
നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ഒരു എക്കണോമിസ്റ്റ് കൂടിയായിട്ടുള്ള ദാദാബായി നവറോജി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ഈ പോവർട്ടി ലൈൻ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ഏത് മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ജയിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് ഇതൊക്കെ വൺ വേർഡ് ആണ് ഇതൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല ജയിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലൈൻ ആണ് ലിവിങ് ആണ് അതായത് ജയിലിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ എന്താ പറയുക എത്ര പൈസ വേണം ജീവിക്കാൻ എന്നുള്ള ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആളെന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് പോവർട്ടി ലൈൻ ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കലോറീസ് ഇൻടേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എത്ര കലോറി ഭക്ഷണം ഒരു ആൾക്ക് കഴിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് പോവർട്ടി ലൈൻ പറയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം പോവർട്ടി ലൈൻ റൂറൽ ഏരിയാസിൽ ഒരു ആൾക്ക് ഒരു ദിവസം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് കലോറി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പോവർട്ടി ലൈൻ്റെ മുകളിലാണ് അതേപോലെ അർബൻ ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കലോറി കഴിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കാനുള്ള അത്രയും പിന്നെ സാധനം ഭക്ഷണം അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പിന്നെ പോവർട്ടി ലൈൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇതും അതെ ഈ ജയിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് ദാദാബായി നവറോജി പിന്നെ ആ കലോറിയുടെ അളവുകൾ അതൊക്കെ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി പോ പോവർട്ടീനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം പോവർട്ടീനെ ക്രോണിക് പുവർ ട്രാൻസിയൻ പുവർ നോൺ പുവർ അങ്ങനെ മൂന്നായിട്ടാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തത് ക്രോണിക് പുവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീവ്ര ദരിദ്രരാണ് അതിന് രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഓൾവേസ് പോറും യൂഷ്വലി പോറും എപ്പോഴും ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ഏത് കാലം നോക്കിയാലും അവർ ദരിദ്രരായിരിക്കും യൂഷ്വലി പോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാധാരണഗതിയിൽ അവർ ദരിദ്രരായിരിക്കും പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ചില കാലഘട്ടത്തിൽ ചിലപ്പം പിന്നെ വിളവെടുപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് ആ ഒരു ഗ്രാമത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും തൊഴിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ കാലത്ത് അവർ പോവർട്ടി ലൈൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരും അതാണ് ഈ സാധാരണഗതിയിൽ യൂഷ്വലി പോർ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് മുകളിലേക്ക് വരും ഇനി ട്രാൻസിയൻ പോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ചേണിങ് പോറും ഒക്കേഷണലി പോറും ചേണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിയുക എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അവരിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് പോവർട്ടീൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരും ഇടയ്ക്ക് താഴത്തേക്ക് പോകും വീണ്ടും പോകുന്നത് വരും വീണ്ടും താഴത്തേക്ക് പോകും വീണ്ടും പോകുന്നത് വരും വീണ്ടും താഴത്തേക്ക് പോകും അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ ചേണിങ് പോർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒക്കേഷണലി പോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സാധാരണഗതിയിൽ പോവർട്ടി ലൈൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിരിക്കും അവരിങ്ങനെ അത്യാവശ്യം കൊണ്ടുപിടിച്ചൊക്കെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ചില സമയത്ത് അവർ താഴത്തേക്ക് പോവർട്ടി ലൈൻ്റെ താഴത്തേക്ക് വരും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാവുന്നത് ഈ ട്രോളിങ് സമയത്ത് നമ്മുടെ പിന്നെ ഫിഷർമെൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി അവർക്ക് ആ സമയത്ത് അവർക്ക് പിന്നെ ഒരു മാസത്തോളം കടലിൽ നിന്നും പോകാൻ പറ്റാതെയിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ പോവർട്ടി ലൈൻ്റെ താഴത്തേക്ക് വന്നേക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനിയുള്ളത് നോൺ പൂർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം കൂടി ഉണ്ട് അത് ഇതിലില്ല ടീച്ചർ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അവസാനം ഞാൻ കാണിക്കാം ഇനി മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് പോവർട്ടി ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് അതിൽ ദ നമ്പർ ഓഫ് പോർ ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ആസ് ദ പ്രപ്പോഷൻ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ബിലോ പോവർട്ടി ലൈൻ പോവർട്ടി ലൈൻ്റെ ബിലോ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക അതിന് അങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഹെഡ് കൗണ്ട് റേഷ്യോ ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഹെഡ് കൗണ്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡ് കൗണ്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദ നമ്പർ ഓഫ് പോർ ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ആസ് ദ പ്രപ്പോഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ ബിലോ ദ പോവർട്ടി ലൈൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹെഡ് കൗണ്ട് റേഷ്യോ തലയെണ്ണൽ അനുപാതം എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ സെവൻറ്റി ഫോർ മോർ ദാൻ ത്രീ ട്വൻറ്റി വൺ മില്യൺ പീപ്പിൾ വെർ ബിലോ ദ പോവർട്ടി ലൈൻ അത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യാസ് പോവർട്ടി റേറ്റ് ഹാസ് ഡിക്ലൈൻഡ് ഗ്രാജ്വലി പതുക്കെ 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 കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് റീസെൻ്റ്ലി അവർ പോവർട്ടി റേറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം അതായത് നൂറിൽ ഇരുപത്തിനാല് ആളുകളാണ് പോവർട്ടി ലൈൻ്റെ താഴെ ഉള്ളത് പോവർട്ടി റേറ്റ് ഈസ് ഹയർ ഇൻ റൂറൽ ഏരിയാസ് ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് പോവർട്ടി റേറ്റ് കൂടുതലുള്ളത് മോർ ദാൻ ത്രീ ഫോർത്ത് ഓഫ് ദ പോർ ഇൻ ഇന്ത്യ റിസൈഡ് ഇൻ വില്ലേജസ് ആകെ ഉള
റൂറലിന് അർബൻ ഏരിയയിലേക്ക് പിന്നെ ആൾക്കാർ കുടിയേറുന്നത് കൊണ്ടാണ് നഗരദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി അടുത്തത് വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് അത് എപ്പോഴും എല്ലാ കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്കും എല്ലാ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഉണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ പോവർട്ടി അലീവിയേഷൻ ഓർ പോവർട്ടി റാഡിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ സിൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പോവർട്ടി അലീവിയേഷൻ പ്രോഗ്രാംസിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ക്രിട്ടിക്കലി അസസ് ദ പ്രോഗ്രാംസ് ക്രിട്ടിക്കലി അസ് അസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് അവയെ വിമർശനാത്മകമായി വിലയിരുത്തുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പോവർട്ടി അലിവിയേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ നടപ്പിലാക്കിയത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം അതിലൊന്ന് ഗ്രോത്ത് ഓറിയൻറ്റഡ് അപ്രോച്ച് ആണ് രണ്ടാമത്തത് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് മൂന്നാമത്തത് പ്രൊവൈഡിങ് ബേസിക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ടു ദ പീപ്പിൾ എന്നുള്ള അപ്രോച്ച് ആണ് അതായത് മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വളർച്ചനോന്മുഖ സമീപനം തൊഴിൽ രൂപീകരണ പദ്ധതികൾ മൂന്നാമത്തത് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ മാർഗങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ഓക്കെ ഇനി അതെന്താ ഓരോന്ന് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഗ്രോത്ത് ഓറിയൻറ്റഡ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം എ റാപ്പിഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ജി ഡി പി ഓർ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ഹെൽപ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് നമ്മുടെ ജി ഡി പി ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാവുമെന്നും ഈ സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രാജ്യത്ത് മൊത്തമായിട്ട് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുമെന്നുമാണ് ഈ ഗ്രോത്ത് ഓറിയൻറ്റഡ് അപ്രോച്ചിലൂടെ നമ്മൾ ഇതാക്കിയത് അപ്പം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ഉടനെ ആദ്യത്തെ പദ്ധതി മുതൽ ഒന്നാമത്തെ പദ്ധതി മുതൽ നമ്മൾ ഈ അപ്രോച്ചാണ് ഈ സമീപനമാണ് ഇവിടെ നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ ട്രിക്കിൾ ഡൗൺ ടു ദ പുവർ അതായത് മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ ഒലിച്ചിറങ്ങും അതിനെയാണ് ട്രിക്കിൾ ഡൗൺ തീറം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ട്രിക്കിൾ ഡൗൺ തീറം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിന് സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ ഗുണഫലങ്ങൾ ദരിദ്രരിലേക്ക് എത്തുമെന്നും അങ്ങനെ ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാമെന്നുമാണ് ഈ ഗ്രോത്ത് ഓറിയൻറ്റഡ് അപ്രോച്ചിൽ പറയുന്നത് ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് വിൽ ട്രിക്കിൾ ഡൗൺ ടു ദ പുവർ സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ബൈ ഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് വെൽത്ത് ദിസ് വാസ് ദ മേജർ ഫോക്കസ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് ബിറ്റ്വീൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മുതൽ അറുപത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അപ്രോച്ചാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത് അതിന് നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അത് അതുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടായോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ കാരണവും ലാൻഡ് റിഫോംസ് കാരണവും ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ വ്യവസായവൽക്കരണമൊക്കെ കാരണം കുറേയൊക്കെ തൊഴിലുകൾ ഉണ്ടാകാനും ആൾക്കാർക്ക് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനും ഒക്കെ ഇത് സഹായിച്ചു ദാരിദ്ര്യത്തെ കുറച്ചൊക്കെ മാറ്റുന്നതിന് സഹായിച്ചു എന്ന് പറയും എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത്തരം പദ്ധതികൾ പിന്നെ എന്താ പറയുക കാര്യമായിട്ട് ദാരിദ്ര്യം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിനെ കാര്യമായി സഹായിച്ചില്ല അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി തൊട്ടിട്ട് തേർഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ തൊട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഏതാണ് പിന്നെ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കിയത് അതായത് തൊഴിൽ അവർക്ക് തൊഴിൽ അവരുടെ ഇടയിൽ ദരിദ്രരുടെ ഇടയിൽ തൊഴിൽ ഉണ്ടാക്കുക അത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസും വെയ്ജ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസും സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതികളാണ് ആ സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതികളിൽ പെട്ടതാണ് ആർ ഇ ജി പി റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി പ്രോഗ്രാം പി എം ആർ വൈ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് റോസ്ഗാർ യോജന മൂന്നാമത്തെ എസ് ജെ എസ് ആർ വൈ സ്വർണ്ണ ജയന്തി ഷഹരി റോസ്ഗാർ യോജന ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ചെണ്ണം ഉണ്ട് ഈ കുറച്ചെണ്ണം രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഏർലിയർ അണ്ടർ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് വാസ് ഗിവൺ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ഫാമിലീസ് 
തൊഴിൽ ആളുകളിലേക്ക് അതായത് പിന്നെ ആളുകൾക്ക് സ്വന്തമായി തൊഴിൽ ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതികൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള പൈസ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് രണ്ടാമത്തത് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേഷൻ പ്രോഗ്രാമാണ് പക്ഷെ ആ നേരിട്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ സ്വന്തമായിട്ട് തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് അവർ ജോലി ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവർക്ക് അതിനുള്ള കൂലി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതാണ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേഷൻ പ്രോഗ്രാം അതിൻ്റെ കീഴിലുള്ള പദ്ധതികളാണ് ഒന്നാമത്തെ നാഷണൽ ഫുഡ് ഫോർ വർക്ക് പ്രോഗ്രാം എൻ എഫ് ഡബ്ല്യു പി എസ് ജി ആർ വൈ സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രാമീൺ റോസ്ഗാർ യോജന ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ദ ഗവൺമെൻറ് പാസ്ഡ് എ ന്യൂ ആക്ട് ടു ജനറേറ്റ് വേജ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദ റൂറൽ പുവർ ഗ്രാമീണ ദരിദ്രർക്ക് വേജ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇതാക്കാനുള്ള ഒരു നിയമം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലുണ്ടായി ദ ആക്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് എൻ ആർ ഇ ജി ആക്ട് ആ ആക്ടിൻ്റെ പേരാണ് എൻ ആർ ഇ ജി ആക്ട് നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി ആക്ട് ഇയർ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് വൺ വേർഡ് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ദിസ് ആക്ട് അഷോസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് വേജ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഫോർ റൂറൽ പുവർ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ഇൻ എ ഇയർ ഒരു വർഷം ഓരോ പിന്നെ ഗ്രാമീണ ദരിദ്രർക്കും ദരിദ്രം അനു ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന വീടുകളിലും നൂറ് ദിവസത്തെ തൊഴിൽ ഉറപ്പാക്കി ഇനി അടുത്തത് പിന്നെ എം എൻ ആർ ഇ ജി പി മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി പ്രോഗ്രാം അതായത് ആർ ഇ ജി എ എന്നുള്ളതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് എം എൻ എന്നും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വാസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് ടു സപ്പോർട്ട് ദിസ് ആക്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലുള്ള ആക്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് എം എൻ ആർ ഇ ജി പി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് രണ്ടാമത്തെ പദ്ധതി രണ്ടാമത്തെ പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന രീതി ഇനി മൂന്നാമത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് ഫിഫ്ത്ത് ഫയർ പ്ലാനിലൂടെ ഫയർ സമയത്ത് നടപ്പാക്കിയതാണ് അതായത് ജനങ്ങൾക്ക് ദരിദ്രർക്ക് മിനിമം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ട വീടുകൾ വെച്ച് കൊടുക്കുക അവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മിനിമം കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് നേരിട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് മിനിമം ബേസിക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ടു ദ പുവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വരുന്നത് അതിൻ്റെ മലയാളം സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മാർഗങ്ങളും അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തലും അതിൽ ചെയ്യുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ആൻഡ് സബ്സിഡി റേറ്റ് റേഷൻ കടകളിലൊക്കെ ദരിദ്രർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പിന്നെ ബിലോ പോവർട്ടി ലൈൻ ആളുകൾക്ക് ധാന്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക പ്രൊവൈഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് വാട്ടർ സപ്ലൈ സാനിറ്റേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ടു ദ പീപ്പിൾ വിദ്യാഭ്യാസം ആരോഗ്യം കുടിവെള്ളം ഇതൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ലഭ്യമാക്കാം മിഡ് ഡേ മീൽ സ്കീം സ്കൂളുകളിൽ മിഡ് ഡേ മീൽ സ്കീം ഉച്ച ഭക്ഷണ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക ഇംപ്രൂവ് 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 പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ റേഷൻ കടകളുടെ കൂടെ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നത് ഉറപ്പുവരുത്തുക പ്രൊമോട്ട് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രോഗ്രാംസ് ലൈക്ക് വേരിയസ് പെൻഷൻസ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീംസ് എക്സെട്ര പലതരത്തിലുള്ള പെൻഷനുകളും ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമുകളിലൊക്കെ ആൾക്കാരെ ദരിദ്രരെ പങ്കാളികളാക്കുകയും അതുവഴി അവർക്ക് പിന്നെ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പരിപാടികൾ പദ്ധതികളിലൊക്കെ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഇത്രയും എഴുതിയിട്ട് ഇനി അതിനെ വിമർശനാത്മകമായിട്ട് വിലയിരുത്തുകയാണ് ആ വിമർശനാത്മകമായിട്ട് വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക ദ പ്രോഗ്രാംസ് ബെനിഫിറ്റഡ് ടു നോൺ പുവർ ഡ്യൂ ടു അണീക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് അസെറ്റ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആദ്യം നമ്മൾ പറയണം എപ്പോഴും ഇതിലത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കുറേയൊക്കെ എന്ത് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ ഈ പദ്ധതികളിലൂടെ നമുക്ക് സാധിച്ചു എന്നിരുന്നാലും എല്ലാവരിലേക്കും ഈ പദ്ധതികൾ എത്തിയില്ല അതിനുള്ള കാരണമാണ് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എന്താണ് ഈ പിന്നെ ഇൻകം അസെറ്റ്സിൻ്റെ സമ്പത്തും ആസ്തികളുമൊക്കെ പിന്നെ ഉള്ള അസമത്വം വിതരണത്തിലുള്ള അസമത്വം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഈ പ്രോഗ്രാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആ പൂവറിലേക്ക് യഥാർത്ഥ ദരിദ്രരിലേക്ക് ഇത് എത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ നോ
അതെന്തായി ഇനഫിഷ്യൻ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ആൻഡ് വേസ്റ്റഡ് പിന്നെ അത് പിന്നെ കാര്യക്ഷമതയില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുകയും പലതും അത് വേസ്റ്റായി പോവുകയും ചെയ്തു പിന്നെ അടുത്തത് കറപ്ഷൻ ബിക്കെയിം സീരിയസ് ഇഷ്യൂ ഇത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് ആരാണ് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസും ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസും ഒക്കെയാണ് അപ്പം അവരുടെ ഇടയിലൊക്കെയുള്ള കറപ്ഷൻ കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ അർഹ അർഹതപ്പെട്ടവരിലേക്ക് പോകാതെ ഇത് പല വഴിക്കും പോയി പോയി നോ സക്സസ്ഫുൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാംസ് വിജയകരമായി പദ്ധതികളൊന്നും നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ളത് ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ഇട്ട് കെട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം കേൾക്കുമ്പം നിങ്ങളത് തലയിലേക്ക് വയ്ക്കും അപ്പം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഷുവർ ടെൻ മാർക്സ് ആണ് ഇതെന്ന് വരിക ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് കേൾക്കുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഷ